ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആതംസ് കഫേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ മീൻകറിയാണ് ഇത് ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയ ഒരു മീൻകറിയാണ് ഇത് കപ്പ ചോറ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ മീൻകറി കഴിക്കത്തില്ലേ പുട്ടിൻ്റെയോ പൊറോട്ടയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഉള്ളി പതിനഞ്ചെണ്ണം കുഞ്ഞ് ഉള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് അല്പം കൂടി വലിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിടണം തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ രണ്ടെണ്ണം അല്പം വലിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പുളി കൊടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് കഷ്ണം മീൻ അര കിലോ ഇതേപോലെ അല്പം കട്ടിയുള്ള മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് ഉലുവ വറ്റൽമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം കരിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ നിറാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ തീരെ ചെറിയ ഉള്ളിയായ കൊണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം വലിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തീരെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട ഇടുകയും വേണ്ട ഉള്ളി കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബ്രൗൺ നിറായിപ്പോകും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പം പാകത്തിന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഈ ടൊമാറ്റോയും മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അല്പവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ മൺചട്ടിയാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് താഴെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നാടൻ തക്കാളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എനിക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സി ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓണാക്കി ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി മസാല അതിനകത്തേക്ക
ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി മിക്സി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുടമ്പുളിയും വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് കുടമ്പുളി സോക്കിയാനിട്ടത് അതിന് ശേഷം മിക്സി ജാറ് ചുറ്റിച്ച വെള്ളവും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം വെള്ളം ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കിന് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിള വന്ന ശേഷം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പുളി കുടമ്പുളി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടമ്പുളി ഇടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഞാൻ എടുത്ത ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അര കിലോ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര കുടമ്പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ കുടമ്പുളിയാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറിക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മീൻ കറി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപ്പും പുളിയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അവസാനമായിട്ട് മീൻ കറിയിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് ചൂടായ ശേഷം കടുക് ഉലുവ കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന ശേഷം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ മീനിലോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പം അത്രയും സമയം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഷാപ്പ് സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറ